welcome to all of our speakers from the U.S. Um, אני יעל סניידר, מנהלת הקהילה של GFI ישראל. Uh, למי שלא מכיר אותנו ממש במשפט, אנחנו ארגון מחקר בינלאומי המקדם את תחום החלבונים האלטרנטיביים בשלושה צירים, תעשייה, אקדמיה וממשל. רציתי לספר קצת על הרקע, עם, על האירוע הזה. לפני חצי שנה אנחנו ופלנטק נפגשנו. וראינו שבעצם לא נעשתה עדיין, לא עדיין עבודה משותפת של שני ארגונים ולא עדיין נעשה אירוע ממוקד המדבר על חלבונים אלטרנטיביים ואקלים. חצי שנה עבדנו, עמלנו, חשבנו על אג'נדה משותפת, מה יכול להיות הכי מעניין ומה יכול לתת לכם, האקוסיסטם שלנו, את הערך הכי טוב והכי מדויק שתוכלו ללמוד ולהפיק כמה שאתם יכולים מהיום הזה. אז קודם כל רציתי להגיד המון המון תודה לגל שרון, מנהל הקהילה של פלנטק. תודה רבה על כל העבודה המשותפת ועל השותפות המהממת, עבדנו, היה קשה, אמר, בעבודה מאוד מאומצת ומאוד מקצועית, אז תודה רבה על הכל. ולפני שאני מעבירה את המיקרופון לגל, אני רק אספר לכם מה בעצם הולך להיות פה היום. אנחנו הולכים לשמוע גם מחברת רימילק וגם מה-Sustainability Board של א' פארמס, על מה בעצם הם עושים בתוך החברות שלהם, וגם יהיה לנו פאנל של הסטייקהולדרים שלנו. For the English speakers in the crowd, um, We're going to have a hybrid event. Some of it will be in Hebrew, some of it will be in English. The one hour of it will be in English, so I promise you will understand most of it. Uh, and you will get to hear some Hebrew. And I want to thank all of our speakers that came from Israel and from the U.S. And thank you for Lee for brought all of our honored speakers from the U.S. And I hope you have a, a nice and interesting event. So Gal, the stage is yours. Shalom lekulam, <laughs> naim meod. קודם כל, אני אתחיל בכמה תודות. אז uh, תודה גדולה לכם שבאתם. מרגש לראות ככה את כולם, משקיעים, חברות, תאגידים, אנשים מחו"ל, אנשים מהארץ, מצטרפים כולם ביחד uh, לנושא חשוב מאוד. בעצם אנחנו מנסים עכשיו להפגיש בין העולם של חלבונים אלטרנטיביים לעולמות של אקלים, ובשאיפה שלנו שתצאו מכאן עם uh, משהו חדש שלקחתם מכאן, ותוכלו ככה uh, להתקדם uh, לכיוון הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה ליעל. במיוחד, וגם ל-GFI ישראל, לשיתוף פעולה על האירוע המהמם הזה. אז אנחנו נתחיל. מי שראה חדשות השבוע, אוקיי, אושרה החלטת ממשלה על סך של שלושה מיליארד שקלים להשקעה בטכנולוגיות אקלים. אותנו זה מרגש בפלנטק, אני עוד שנייה אגיע בדיוק על מה אנחנו עושים, מי אנחנו והכול. לא הצגתי את עצמי, אני גל, אני uh, מנהל הקהילה של פלנטק. Uh, ההחלטה הזאת היא לא סתם uh, איזושהי נקודת ציון גם עבורנו, אבל גם עבור uh, ישראל כמובילה בתחום של טכנולוגיות האקלים. Uh, הדוח הבין-משרדי שיצא, שבעצם היה הבסיס לאותה החלטת uh, ממשלה, uh, מבוסס על עבודה קודמת, בעצם יש שם הרבה ידע ונתונים שאנחנו פיתחנו בפלנטק יחד עם הרשות לחדשנות. בעצם חצי שנה... לפני חצי שנה אנחנו והרשות לחדשנות בעצם הוצאנו דוח ראשון מסוגו שעושה מיפוי לשוק האקלים בארץ. הנקודה המעניינת היא שלפני זה אה, ניסינו באמת להבין מה זה בכלל אה, טכנולוגיות אקלים ואחד הדברים הראשונים שעשינו בפלנטק זה פיתחנו את אה, מפת אתגרי האקלים. בעצם נשאלת השאלה מה זה בכלל טכנולוגיות, טכנולוגיות אקלים אז uh, המפה הזאת, שהיא גם נמצאת בדוח שלנו, היא גם נמצאת בדוח הבין-משרדי שדיברתי עליו מקודם, מדברת בעצם על ארבעה פילרים מרכזיים שמחלקת מה זה, מה זה בעצם uh, טכנולוגיות אקלים. מצד אחד יש לנו את כל הנושא של מיטיגציה, בעצם כל דבר שיכול לעזור להפחית פליטות גזי חממה. מצד שני, אדפטציה, בעצם כל מה שעוזר לנו להתמודד עם שינויים שכבר קורים היום בעולם. והיום אנחנו בעצם מתמקדים בנושא אחד מרכזי, שהוא אלטרנטיב רוטין, חלבונים אלטרנטיביים, ואנחנו בפלנטק וגם בעצם הממצאים של הדוח אפיינו אה, וראינו שהפוטנציאל האדיר שיש לסקטור הזה של חלבונים אלטרנטיביים, בתוך העולם הזה של אקלים, הוא מאוד מאוד משמעותי. כחלק מהתוצאות של הדוח בעצם אפיינו למעלה מ-1200 חברות, 637 סטארט-אפים, אפשר לראות פה את האפיון שלהם לפי אותם אתגרי אקלים שדיברתי מקודם. אפשר לראות שם את חלבונים אלטרנטיביים ותמהיל חברות שהוא יותר חברות הזנק מן הסתם וגם במפה שבעצם בגרף שמדבר על צמיחה על ציר ה-X אפשר לראות את סך ההשקעות, על ציר ה-Y 
אפשר לראות את אחוז חברות ההזנק, אפשר לראות שחלבונים אלטרנטיביים נמצא גבוה גבוה למעלה, מה שאומר שבעצם התחום הזה בצמיחה מאוד מאוד משמעותית, יותר מזה זה מלפני שנה, בסדר אנחנו יודעים כולם פה נראה לי בחדר בין אם אתם מחברה, בין אם אתם משקיע, יודעים שהתחום הזה צמח בטירוף בשנה האחרונה. גם כשעשינו השוואות AI בעצם של התחום הזה אל מול, אל מול העולם, גם בצורה מנורמלת וגם בצורה אבסולוטית, אנחנו רואים שהתחום הזה של אלטרנטיב פרוטאין הוא אחד התחומים הצומחים והגדולים, בעלי הפוטנציאל המרכזי בכל מה שקשור לקליימטק. ובעצם... מה שאנחנו רוצים להגיד כאן היום באירוע הזה, ביחד עם GFI ישראל, זה חברות, תתחילו לדבר אקלים, לא רק ככותרת, תתחילו לדבר במספרים, תתחילו לדבר במחקר, תתחילו לדבר ב-LCA, כי לשם העולם הולך היום, יש לנו דוברים מעולים מעולים מעולים, שהולכים בעצם לעטוף לכם את זה, לתת לכם את זה ככה על מגש של כסף, למה באמת צריך לדבר על כל הדברים האלה כדי להיכנס לתוך... הפוטנציאל המטורף שיש בתוך העולם של קליימטק. אז אני אספר טיפה על עצמנו, פלנטק, אנחנו גוף חדשנות, קהילת חדשנות לטכנולוג... לטכנולוגיות אקלים. המטרה שלנו זה בעצם לקדם את האקו-סיסטם הישראלי לכיוון של פתרונות לאתגרי אקלים, אותם 20 אתגרים שציינתי מקודם. אנחנו עושים את זה על ידי שני דרכים מרכזיות. צד אחד קשור ליצירת ידע והטמעה של ידע חדש, שזה בא לידי ביטוי בכל הדוח שפרסמנו לצורך העניין, או בסדנאות שאנחנו עובדים עם סטארט-אפים. כדי לעזור להם לעשות כימות לאימפקט האקלימי. צד שני, כל מה שקשור ליצירת ערך והזדמנויות לשחקנים השונים בשוק, רותמים שחקנים מאוד גדולים, תאגידים, משקיעים, גופים, בנקים, כדי בעצם אה, לייצר פעילות משמעותית עם ערך אמיתי גם לחברות וגם לחברות שאיתן אנחנו עובדים. אה, אני אספר, אני אסיים בזה. הדבר המרכזי הגדול שאנחנו עושים, 21 בספטמבר, מרכז רבין, כנס אקלים ראשון בארץ, מסתבר שגם בעולם, 1,500 אנשים, 100 סטארט-אפים שהולכים להציג שם, 7 במות שונות לפי אתגרי האקלים השונים שדיברתי עליהם, משלחות מחו"ל כבר אישרו הגעה, משקיעים בינלאומיים מתחום האקלים הולכים להגיע לשם, כל חברה שנמצאת כאן, תבואו תירשמו, משקיעים תאגידים תבואו להיות שותפים איתנו. אנחנו פה, אנחנו חמישה אנשים בצוות של פלנטק, רובם נמצאים כאן, מוזמנים לפנות אלינו במייל, מוזמנים לפנות אחרי האירוע, ואנחנו שמחים לקדם את התחום הזה. תודה רבה. <אז> אני שמח להזמין את ארי בנדרור, המשנה למנכ"ל ב-GFI ישראל, שייתן סקירה על אקלים וחלבונים. אני ארי בנדרור. אסוסיאט דירקטור ב-GFI ישראל ומוביל את הפעילות האקלימית של הארגון. מאוד שמח לראות פה כל כך הרבה נציגים של התעשייה. ממש ממש שמחים לראות את כולם פה ומתרגשים. אני רוצה להתייחס קודם כל במילה לדברים של גל על החלטת הממשלה שהתקבלה ביום ראשון. שלושה מיליארד שקלים לקידום פתרונות טכנולוגיים למשבר האקלים זה הישג אדיר. אבל הוא בוודאי לא מאפשר לנו להאט את הקצב. לפני שאני הצטרפתי ל-GFI, אני עבדתי במשרד האוצר, ושם ראיתי לא מעט החלטות ממשלה שמתבטלות או שנזנחות ולא מיושמות לאורך הדרך. לצערי, בין היתר גם החלטות שהייתי שותף לכתיבה שלהן. בטח לא עוזר שהיום אנחנו בתקופת אי ודאות, ככה בפתח תקופת בחירות. אז... אפשר להגיד שהמציאות הפוליטית בישראל מאוד רעועה, זה יהיה אנדרסטייטמנט, אבל הזירה הטכנולוגית הישראלית מאוד יציבה ומתחזקת, ויש לה אימפקט לא פחות משמעותי בעיצוב העתיד. אז יושבים כאן מאות נציגים מתעשיית הפודטק, ולכולנו יש מטרה משותפת, להביא למציאות שבה חלבונים אלטרנטיביים הם כבר לא בגדר אלטרנטיבה. והמובן מאליו הוא שהדרך לכך עוברת בטעם ובמחיר, אבל אנחנו התכנסנו פה הערב כדי לדבר על כך שהדרך הזו תלויה גם ביצירת אימפקט אקלימי. אז בואו נדבר רגע על חלבונים ואקלים. בייצור חלבון מהחי אחראי ל-20% מסך פליטות גזי החממה בעולם. מדובר ביותר פליטות מכל סקטור התחבורה גם יחד. רבים פה מציינים את מה שאמרתי עכשיו בפיצ'דק של החברה שלהם. 
ומכירים גם הרבה מהפרטים האחרים שמופיעים פה בשקף הזה. אז אני אציין ממש בקצרה שבין הפגיעה במגוון הביולוגי לניצול ההרסני של מים, קרקע ויערות, אם לזקק את העניין הזה למסר אחד שחשוב לקחת פה, הוא יהיה זה. יש קונצנזוס מדעי מוחלט שלא ניתן לעמוד ביעד של מניעת התחממות מעבר לאחד וחצי מעלות ללא צמצום דרמטי של ייצור מזון מהחי. נכון להיום, המגמה העולמית ברורה, והיא מושכת חזק לכיוון השני של הכפלת הביקוש לבשר עד שנת 2050, לפי ה-FAO. זה במבט הגלובלי. פה, אצלנו בשכונה, ממשלת ישראל מאוד תומכת בתחום, כמו שראינו, והביאה כבר להישגים משמעותיים. הבעיה היא שמעצבי המדיניות האקלימית בארץ וגם בעולם עוד לא ממש עלו על הגל. בשנה שעברה אנחנו לקחנו חלק במשלחת הישראלית הרשמית לקופ 26, ועידת האקלים של האו"ם. והתחום שלנו, תחום שגורם לכחמישית מהפליטות בעולם, אפשר היה לצפות שייצור חלבון מהחי יהווה גם בסיס לחמישית מהדיונים בקופ. אבל זה לצערנו ממש לא היה המצב, והנושא כמעט נהדר מהשיח. בישראל המצב לא הרבה יותר טוב מבחינת תפיסת החלבונים כפתרון אקלימי בינתיים. בסוף שנה שעברה פורסם דוח מבקר המדינה על היערכות ממשלת ישראל למשבר האקלים. בהיקף של 650 עמודים, הדוח הזה דן בכמעט כל היבט שיש לו תרומה למשבר האקלים. נחשו כמה פעמים המילה בשר מוזכרת בו. פעמיים. חלבון חלופי לא מופיע בכלל. קופ 26 ודוח המבקר הן שתי דוגמאות אנקדוטליות, אבל הן משקפות בראייה שלנו מגמה גורפת של תת ייצוג של תחום החלבונים האלטרנטיביים בפורומים אקלימיים. לכן אנחנו החלטנו ב-GFI לחזק את הפעילות שלנו בציר הזה, וכך זיהינו גם את הצורך בחיזוק הפוקוס על אקלים בתעשייה. אנחנו רואים בערב הזה מעין יריית פתיחה לפעילות משמעותית בתחום, ביחד עם כל הנוכחים כאן. אז במה למשל? בחודשים הקרובים אנחנו נבצע LCA, ניתוח מחזור חיים של תחליפי חלבון בפרמנטציה ושל תחליפים מהצומח. לאחר ששנה שעברה כבר ביצענו, ביחד עם חברת CE Delft, ניתוח LCA של בשר מתורבת, שתובנות ממנו אתם רואים כאן בשקף. כל הדוחות כמובן חופשיים לשימוש לתעשייה. אנחנו פועלים למיצוב התחום כפתרון אקלימי במספר פורומים. ביניהם פורום האקלים הישראלי של בית הנשיא, פורום הפחתת פליטות מזון וחקלאות של המשרד להגנת הסביבה, וממש החל ממחר, גם בקהילת קיבוע הפחמן הישראלית, שאנחנו שותפים להקמה שלה. אנחנו עובדים בנושא מול השרים והמדענים הראשיים במשרדי החקלאות והסביבה, מול האגודה לאקולוגיה וסביבה. אגב, אם תיכנסו לחשבונות הפייסבוק של שר החקלאות, משרד החדשנות, משרד החקלאות, אתם תוכלו לראות פוסטים שלהם מהשעתיים האחרונות על שיתוף פעולה איתנו. Uh, ועוד אני אציין שממש בעוד 130 ימים בדיוק uh, מהיום יחל קופ 27, שהוא ועידת האקלים של האו"ם, שיארך השנה בשער משך במצרים, ואנחנו פועלים בנחישות כדי לגרום לו להיות אפקטיבי יותר מהקופ הקודם. אנחנו נשקיע כמיליון דולר בהקמת ביטן בקופ, אז אני אנצל את ההזדמנות הזאת כדי להזמין את מי מכם שמתכונן לטוס למצרים uh, לעדכן אותנו. בהקשר של השיח בוועידת האקלים, צריך לציין שיש לא מעט שאלות מאתגרות שמעלה ההיבט האקלימי. למשל, איך מודדים השפעות אקלימיות של תעשיית בשר מתורבת שעוד לא נבנתה במלואה? או מה הרלוונטיות של תחום החלבון האלטרנטיבי במדינות מתפתחות? מה מתעדפים כשבפיתוח של מוצר יש התנגשות בין האינטרס העסקי לבין האינטרס האקלימי? על שאלות מהסוג הזה ואחרות, אנחנו נשמע הערב מנקודת המבט של שתיים מחברות החלבון האלטרנטיבי המבטיחות בעולם, שבמקרה צמחו שתיהן במרחק של 30 קילומטר מכאן. א' ארמס ורימילק, לצד חלוצות אחרות בתחום, כמו אימפוסיבול פודס, מלמדות אותנו שאקלים זה מקצוע. ובאקו סיסטם שכולו מתבגר ומתמקצע בעולמות האקלים, אנחנו מאמינים שחידוד הצעת הערך האקלימית של הסטארט-אפ היא חיונית. על מנת למקסם את, ביצוע, את הביצועים שלו בכמה מישורים ואני אציין בקצרה ארבעה מהם ובזה אני אסכם. אז נתחיל בהגדלת מכירות. אנחנו יודעים שצרכנים היום מרגישים מחויבים סביבתית. מחקר של פוד נאביגטור מראה שבשאלה למה צרכנים בחרו לרכוש תחליפים מהצומח במהלך השנתיים שעד ל-2020 
כחמישית מהצרכנים עברו מהעדפה של שיקולים בריאותיים להעדפה של שיקולים סביבתיים. מצד שני, חשוב להגיד, ממחקרי צרכנות אנחנו גם יודעים שיש פער בין ההצהרות אה, של צרכנים לבין ההתנהגות שלהם בפועל, ולכן זו נקודה שצריך להעמיק בה. מילה על גיוסי הון, השקף הזה יהיה לכם מוכר. אה, מנכ"ל של אחת מחברות הפלנט בייסט אה, סיכם את תמונת המצב של הגיוסים לפני שבוע במגזין פורבס במשפט הבא: Capital was almost free for a long time, and now it's very, very expensive. Being aware of the situation, we have to be as effective and efficient as possible. והוא צודק. יחד עם מגמת השווקים הכללית, הצמיחה והמכירות בתחום בהאטה, ואליואציות יורדות, וזה מחייב דיוק טוב יותר של הצעת הערך. מצד המשקיעים, אנחנו מזהים שיותר ויותר VCs מביאים בחשבון נתוני ESG, ובפרט השפעה אקלימית, בתור פקטור מרכזי בניתוח של חברות להשקעה. עבור חברות חלבון אלטרנטיבי, הדלת לקרנות שמתמחות באקלים פתוחה, אבל היא מחייבת אסטרטגיה של יצירת אימפקט אקלימי. מעבר לזה, כמו שאפשר לראות פה בשקף, תחום החלבונים האלטרנטיביים הולך ומתבסס בתור תת תחום של קליימטק, גם במיפוי בינלאומי של פיצ'בוק, גם במיפוי פה בארץ של פלנטק. בהיבט שלישי שבו התמקצעות אקלימית היא חשובה, הוא בשיתוף פעולה עם תעשיית המזון הגלובלית. הביג מיט, חמשת חברות הבשר הגדולות בעולם, JBS, קרגיל, טייסון, סמית'פילד ו-BRF, כולן ממצבות את עצמן היום כחברות חלבונים ולא כחברות בשר. הן כולן כבר השקיעו בתחליפי חלבון מהצומח, וכולן למעט אחת כבר השקיעו גם בבשר מתורבת. המשפט שנחרט אצלי שמגלם את התופעה הזאת הוא של בכיר בטייסון שאמר, We don't want to be disrupted, we want to be the disruption. אז ההזדמנות מול התעשייה היא אדירה. אבל חשוב לציין שחברות הביג מיט לא מחפשות רק ערך שיווקי או כלכלי מאסטרטגיה אקלימית, אלא הן כפופות גם לרגולציה אקלימית, שהולכת ונהיית יותר מאתגרת. המשמעות היא שהשקעה מצידן בחברות של חלבון אלטרנטיבי תלויה במידה רבה גם בהוכחת ערך אקלימי מצידן. הנקודה האחרונה נוגעת לממשלות. ממשלת ישראל וממשלות העולם, כמו שראינו, ישקיעו יותר ויותר בטכנולוגיות אקלים, אבל במקביל הן ידרשו גם הוכחות לתועלות האקלימיות כדי לוודא שההשקעה בטכנולוגיה מסוימת תסייע לעמידה ביעדי האקלים שהם הציבו. אני ציינתי קודם את, דיברנו על החלטת הממשלה מיום ראשון שהתבססה על המיפוי של פלנטק וכוללת השקעה של שלושה מיליארד שקלים בטכנולוגיות אקלים. גם ההחלטה הזו מתנה את התמיכה הממשלתית בהתמקצעות. והיא קובעת בין היתר שבמסגרת תהליך הבדיקה של משרדי ממשלה לבקשות תמיכה שיוגשו אליהן, הן יהיו, החברות בעצם יידרשו לעמוד באמות מידה של ESG, בדגש כמובן על האקלים. בשורה התחתונה, ממשלות תעשיית המזון, משקיעים וצרכנים, כולם במגמה של דרישת ערך אקלימי מהמוצר. אנחנו ואתם צריכים לראות שאנחנו יודעים לענות על הביקוש הזה. לסיום אני רוצה לציין שיש לא מעט הזדמנויות מימון מטעם GFI בשיתוף עם גופים שונים, ביניהם קרן ברד האמריקאית, EIT Food באירופה, סירד בסינגפור, וממש מלאחרונה הגרנט המשותף שלנו עם הממשלה, שבמסגרתו אנחנו נממן עד 13 מחקרים בכל טכנולוגיות החלבונים האלטרנטיביים, בהיקף של עד 90 אלף דולר למחקר. אני רוצה להודות לפלנטק על השותפות בהפקת האירוע הזה. תודה רבה ליעל על כל הארגון, מנהלת הקהילות של GFI, לדוברים המצוינים שהגיעו לפה לחלוק מהידע שלהם, ושוב תודה לכל מי שיושבים פה על כל העשייה. ממש מדהים לחשוב כמה פוטנציאל משנה עולם מרוכז פה בחדר הקטן הזה. וזהו, ואני רוצה עכשיו להזמין, for our, all of our English speaking guests, thank you for your patience. Uh, we're now switching to English. I'd like to invite for our uh, case study with Remilk, um, Ms. Shlomit Deluya-Solomon, Head of Content and Sustainability at Remilk, and Dr. Arthur Rubin. Hi, everyone. It's a real privilege to be here, so thank you. Uh, we're here to share our case study of our LCA, but we're mostly here to learn, so. Um, so we're Remilk, we use precision fermentation to create animal-free dairy, or whey protein, 
And the story of our LCA starts with, uh, wait, let's get to us. Sorry. Um, okay. So the story of our LCA really started about a year ago when we wanted to start an LCA and started having all these extensive discussions about it and realized we really couldn't do it yet uh, because an LCA has to be conducted at a certain time and at a certain maturity and we weren't there yet. Arthur will tell you more about it. Um, but a year ago we understood that LCA was a thing and, um, sorry, and we wanted to, to sort of realize what it was. So we started having all these conversations with companies that conduct LCAs. So we want to share a little bit with you. Now we're deep into our process and we want to share a little bit of what we've learned so far. So an LCA is a life cycle assessment or sometimes it's a life cycle analysis and of the environmental footprint of a specific end product or a specific production process. So you're hearing a lot of specific. And, but what that actually means is that if you're producing multiple products, you can't conduct one LCA for all of them. You'd have to have multiple LCA procedures basically assessing each and every one of them. So for us it was easy. We're concentrating on our whey protein um, that we're producing at scale and we knew that's what we wanted to assess. We wanted to know everything there is to know about our whey protein and to begin with we sort of wanted this as an internal thing. We wanted to know what's our footprint. We wanted to know how many resources we were using, how much waste we were generating and we thought of it as like a nice thing to have so we started looking into it and very soon we realized that this was a way more powerful tool than we ever thought it could be. We'll talk about that a little later. So the first thing basically that an LCA provides you with is a very specific, very detailed knowledge of your own process and your own end product and exactly how much it takes from our Earth's precious resources. How much water, how much energy, how much waste do you generate by producing? But the second thing that it provides you with is a very interesting sort of zoom out on the process. You know, we have lots of scientists and engineers and they're working to perfect and optimize the process. Sometimes you need to sort of zoom out and realize what your hotspots are. You know, where are the problems in your process? And the interesting thing we discovered when we started talking to companies who conduct LCAs is that sometimes you discover really interesting things. Like that if you use one raw material that can be easily replaced by another, you can totally change the entire footprint of your product. Or if you ship your ingredients from one place in the world and not another, you can totally change your footprint. Those are things we weren't very aware of at that point and which were very eye-opening for us. So we decided to launch our LCA process. I will now hand you over to Alto because Alto is the guy who's really behind our LCA process. He's not only a PhD with, you know, excels in sustainability of bioprocess engineering um, procedures, but he's also an engineer, so he s oversees basically everything. So, I'll do. Thank you, Shlomit, uh, for this introduction. So, I'll talk a bit about uh, what's an LCA and what's the main stage of an LCA, the main stages. First of all, there is the initial LCA, what we call the initial LCA, which is to gather all the data about your process. What are your moral material? What is your energy, your water? what is your process and how you divide all this material, energy and water through your process. Then run it with a uh, company specialized in, in LCA so you can get, sorry for that, so you can get your environmental footprint. And now you can go to, sorry for, I'll read it, all good. Um, and now you can go to the second stage. Once you have your environmental footprint metrics, now you can go to the exciting part. You can compare to your, uh, to the classic meat industry, classic dairy industry, and see how you fare. And uh, most of the time you fare very well, so that's good. But then you can also compare it to your competitors, and that's where it's also get exciting. You can see where you're better, or maybe where you're worse, and where you can put your focus. And the last stage is very important, is to clarify, um, to certify, sorry, with a third party, um, for example, three different reviewers, uh, your LCA, and that means that you can trust it, other people will trust it, and that make it rock solid for uh, use afterward. So I will tell a little bit about how to do an LCA. Um, first of all, when to do an LCA. So Shlomit mentioned it. You need to do an LCA when you are in a stage that your process is already robust, that it's stabilized, that you reach a certain scale, and you know that this process will move to a bigger scale, and this is the moment you can start because we saw it in development, sometimes you change completely your process in different stage, and now you will have to rerun all the LCA, and it doesn't make sense. So wait for the right time. 
then who is running it? So that's very important because this is a big project. It's a project multidisciplinary. It's different part of the team. And so it involves having a specific teams on that and somebody leading it, somebody that is making the connection between all those different departments with the consulting company and that is gathering the data and supervising this. And you need technical people, but not just technical people. Um, uh, but it's, yeah, it can be important. Now the scope, uh, it's something that you need to decide at very uh, early stage, of course, because this is critical. Where do you start your LCA? When do you stop? So what is the scope exactly? Is uh, Cradle, for example, you have Cradle to Grave or Cradle to Gates. Uh, Cradle, it means how do you get your resources out of the Cradle? So let's say, how do you extract your, the iron that you build your machine uh, that you will use to produce your meat, your dairy, or whatever product you're making? That's the Cradle. And then where do you stop? Do you stop to grave, so the end life of your product, or do you stop to the gates, which is the gate of your plant? In our case, for example, we are a B2B company, we sell to other company, so we decided to stop on the gates, because once it gets out of our gates and it's in the end of our customers of other food industries, uh, then we have little control of what happened to the life of our product. So it's something you need to decide on. Um, yeah, you need to choose a certified company to do it. Uh, why? Because there is very specific knowledge on how to run it, the methodology, there is PCR rules, which is which categories you need to compare to and how to exactly uh, run ULCA with this methodology, so then you can compare to others' products that are similar to you. And for example, we work with, with Share Consulting, which is an Israeli company uh, we will recommend, and uh, so you need to get uh, somebody uh, good with you to, to run that. Um, and then once, how I will try to make it a little bit practical for people to see how, what is it to run the LCA. So basically, the first stage is to have an Excel sheet with different sections, such as material, water, energy, waste, emissions, and then you need to fill it. What do you fill it with? With, with what? You separate your process in different sections, and let's say you take all your raw material and you divide them, allocate them to each part of your process, once you fill this master sheet of, uh, of for the LCA, this uh, Excel sheet, you fit it to the consulting company, which use specific software, which then simulate all of this and get all the footprint out of your process. Uh, wait, I forgot. No, I think we're all good. Yeah, the, the bottom was cut. And for some weird reason, even though we're doing this in English and sent it in, in English, it's like it shifted itself to Hebrew. So our apologies. I don't know what happened there. Um, okay, so I want to zoom out again. Uh, this is really cut, it's like half of the, the page is not there. Just so, okay. um, I don't know. Um, we wanna s I want to zoom out again. Otto described the processes of how to work with an LCA process and we're deep in the process and we're doing it now and it's a lot of hard work and a lot of people investing in it and gathering information. But I want to zoom out and tell you a little bit about what we learned um, in the months that we've been doing the LCA. First of all, repeatedly, we've heard more and more from people wanting to work with us, from investors, from financing bodies. They are all asking for our LCA results. Okay, so not just general ESG results um, or, or general assumptions. They want numbers behind our claims. So we've often sent them, just like was mentioned before, you know, investor decks with specific, you know, with like over 1% of the land and 96%, you know, all these numbers that we all like to quote. And they're all based on something we always give, you know, we link them back to the resources. But the truth is that that's not enough anymore. And what we hear again and again and again is that that's cute. We've heard that, but prove it. Prove it about your protein. That's, you know, it's nice to know that generally alternative proteins are, are better, but, you know, pr back it up with facts. So we're, we're happy because we're already in the process of the LCA, but the one thing we, we want to stress here is that we're really hearing it all the time in business negotiations. It's in actual business negotiations. People are asking for our specific LCA results. So just to put it out there, it's a real thing and it's really happening. And the one thing I want to maybe spend two more minutes on is the concept of insetting. Okay, an LCA, um, an LCA is great to have and important to have, like we said, but it also is worth a lot of money, <laughs> and not just because of, you know, what I just told you, because investors want it, and it's maybe possibly your opportunity to access them, and maybe you know, food companies as well. But food companies today have so many claims that they have made, 
and so many targets that they have to reach by you know, whatever year that they chose, 2030, 2035, 2050, they have so many targets to reach. And basically when you have an LCA, you have a real number to offer them. And what do I mean by that? I wanna give a remilk as an example because we're an ingredient. So if we're an ingredient company, we can replace an existing ingredient. If we go to a dairy company, we say, hey, you've been using you know, animal-derived whey, I think you should switch to our way. You know what that will do to you? First of all, seamlessly replace with animal-free and gain a lot of audience. But second of all, if we can prove to you that we are really 96% more efficient you know, in our GHG emissions, you just moved 10 years ahead in your claims. You don't have to work so hard for the next five years because we just helped you go all that way forward just by replacing that one ingredient. You know, in order to make that claim, you have to have an actual LCA. Words are not enough. We all need numbers. So I'm told my time is up. If any of you wanna ask us questions, we found real cool ways to get um, a lot of money from the government reimbursed for this. So money is always great. Feel free to come and talk to us. Thank you all. Thank you very much. So, um, great having you all here. Thank you, GFI, Miriel, the entire team, Ari, uh, for working with us. Uh, this is an exciting milestone, I think, for Israel, acknowledging that this is actually connected to each other. And we have a soup you know, global, global superstars here with us today. We're very fortunate to have this international perspective on the domain of alternative proteins and climate. And let's get started. Uh, so Mark, we'll start with you. What do you say? <laughs> Give it one sec. Hello. There yeah, we, we have Great. it. So, uh, to set the stage, Often people think of climate solutions uh, and they imagine electric cars, solar panels. Uh, why and how come alternative ponies are actually part of the solution for the climate crisis, as you see it? I don't know if that's the best question to ask, but uh, <laughs> you know, everybody likes to talk about renewables, but uh, honestly, the biggest way to draw down our human suffering, our global grand challenges, our climate problems is through food. Agriculture, food, beverages, seafood industry is the biggest lever, um, hands down, globally to really solve a lot of our problems. We all do it multiple times a day, I hope. and, and um, I think that's the shift that we need to make is we've heard, okay, let's go renewables, let's get off fossil fuels. That's important, but it's much lower on the list than, than food is. It's something that we've done for 15,000 years. Uh, it's the, the world's most successful economy, an agrarian society, yet we've kind of gotten it wrong for many, many years, and there's a lot of issues that we could really fine tune and improve um, to do some good. Yeah, actually get you thinking we, we need food before we need electricity and we need to fix this in order to maintain our lives here. So, I mean, I, I love that you say that because we, we need energy, we need electricity, we, you know, people think we need fossil fuels, but the basic energy source for you and I is food. It regulates our body temperature, it keeps us going. It's not fossil fuels. I'm not eating fossil fuels. <laughs> okay, yeah, makes sense, makes sense. So we understand that. And maybe Amy, uh, if you can uh, pass on the mic. Uh, so we had also a great uh, introduction. Uh, in the end, why do you think, from your experience with working with companies, why is it so important for startups to have a climate agenda and a clear process for quantifying their climate impact. This strategically positions the company to be ready for climate impacts. So mm -hmm. as the company grows, it will grow as cleanly as possible. It has set a commitment. So in the case of Ella Farms, it has set a commitment to be <laughs> net zero in scopes one and two by 2025 and scope three by 2030. 
This is an incredible leadership position for a startup company. And um, what it does, though, is strategically it positions the company to ensure that it is ready for climate regulation. It is ready for a price on carbon. It is ready for its investors' expectations. As we heard earlier from the Remail team, increasingly investors are looking to deploy their resources to companies who are aligned with their own net zero commitments. You may have heard in Glasgow that banks and other institutional investors make commitments uh, of about $170 trillion towards net mm -hmm. zero deployment goals. How are those banks, how are those investors going to deploy if you don't have companies who are also aligned to those net zero goals? So from an investor perspective, they are ready to attract the kind of impact capital that's looking to invest in companies who are aligned with what the world needs. So it's a strategic benefit. It also, I just heard today from one of Lee's team members, he joined the company because of the net zero commitment. So companies, uh, employees, uh, the brand, um, and then, you know, as a B2C company, consumers are looking for mm -hmm. brands they can trust and who are building that better future that they can be part of. Okay, makes a lot of sense. And I think that, uh, as you said, it, from a strategic point of view, not just from, you know, making good type of thing, like from a business side, you need to have this in place. Uh, so maybe switching to Lee, which is actually dealing this on the ground. In, in, do you know what is Tachles? Did he teach you what is, what? so Tachles, in the real world, actually, how do, how do you make this happen? How do you get the scope one, two, three quantified, the potential emission reduction? What is required? We've seen one example, but uh, you've been doing this for quite a long time. How does this process look like? So you ask me a lot of questions. I know. <laughs> and I, I will try to, I'll try to answer you a little bit uh, shortly. So first of all, uh, when, we, we, when I joined the company a few years ago, sorry, do you hear me? When I joined the company a few years ago, we came out with this net zero commitment. And the first thing that we needed to do was we needed to understand a clear roadmap and build our strategy how we're going to approach it. And one of the things that we understood is that as we build the company, it was, an, and it was a, and the idea of when we're going net zero would, came up. And one of the reasons that we went net zero from 2025 was because we understood that this is where we're, the world is going. We're going net zero, and there is no actually, doesn't make any sense to start building the company in a way that doesn't incorporate environmental aspects and not consider the fact that afterwards, five years from now, 10 years from now, then we're gonna have to do a whole process of reduction or efficiency, but why not actually start building the company from inception in that approach? So that was a decision that was made early on. Uh, and then we got, and then, and I can go on on that, but I'll, I'll make it a bit shorter and we'll talk a little bit more focus on measurements. So we can't do anything without data. Data is actually something that I, I'm a big believer that with data mm -hmm. we, can, we can thrive and that's where we started this year, we're actually incorporating and starting to measure our greenhouse gases. Because without actually measuring our greenhouse gases, then we're not gonna be able to do an official roadmap and plan of how we're reducing it. But just to explain that, we have three scopes. Is that just to explain how we do the measurement. So one of the ways that we can measure is through an LCA, and I think Remilks explained very well what an LCA is, and it talks about one specific product, from farm to fork, or from gra gra cradle to gate if you're an ingredient, or from cradle to grave if you're a full end product. Uh, another way that you can do it is actually doing a full measurement uh, of your corporate. So really going in and measuring your electricity, your specific for every site, you need to actually start measuring everything and, and really looking at it as a corporate. So even your uh, offices and your administration and um, your traveling and everything there is incorporated as well. So when we go net zero, it's not on one single product, we're going net zero as a corporate. So we started measuring this year uh, our, net, our, our scopes one, two, and three. Scope one and two are our direct, uh, well, scope one is our direct greenhouse gas emissions, okay? So that incorporates chillers, it incorporates um, uh, our, le our cars, our personal cars that we burn while we're transporting, when we're, we're doing our transport, but, and they are our, um, our generators and so on. Scope two is actually the electricity that we're, uh, pr we're using, so it's indirect uh, um, greenhouse gases, but on our direct operations, and that's where we're going scope one and two 
uh, on 2025. And then scope three is all about the supply chain. Supply chain is going to be the biggest challenge for all companies that are trying to go net zero because here it's all about an engagement and building the ecosystem and working together with our suppliers to reduce our greenhouse gases. Yeah, and I think in a way separating these two things makes a lot of sense. So what you understand from one side, you can you know, get, get net zero as a company, and that's an internal process, but an MCA is the actual impact of the product on the market. So I, I want to just mention one thing on the LCA because I heard Remilk and I, and I agree with everything they said. You did an excellent you know, presentation and, and I actually really promote companies to continue doing an LCAs. But what they spoke about was once you're out, so when you want to do an official LCA and you want to get an official assurance, and have a third party be able to verify it, then absolutely right. But we're not yet in the market and we are still conducting an LCA of our own. And the reason why we're doing it is we're using an LCA as a service. We're using it as a tool to make decisions. So what we're doing is, is we're now building, Alifarm is now building our pilot production. And we're taking all the different assumptions that we have as we're expecting to, what we expect to have from our pilot production. And we're putting it into an LCA model and then we're recognizing already now what our hotspots are and we're actually testing and seeing what alternative things we can do to reduce our different environmental impact. And that can be a really interesting tool for you, not only just to have a verified data and provide it to your investors, consumers, strategic partners, which I agree is very critical and I, and, and I think it's important, but I actually think you can take it even earlier on because that will really help you when you're trying to build and thinking, Oh, does it, does it matter if I use this kind of packaging versus this kind of packaging? Does it matter if I use this size of so, a... So actually, Lee, one of the things that we're doing in Planetech is having like not, not LCA, don't take me, but a first easy assessment of just, you know, on a napkin, calculating some things, getting some numbers, understanding this. And I think this is like an easy thing. You can do, you can start exploring this on day one. Uh, I want to switch to Danny. Uh, we're speaking a lot about carbon. Uh, we're preaching to go but there's more than just carbon. When we think about climate change, uh, there's many other aspects. So ESG as a the theme is evolving. And uh, when a company, any company wants to address climate, they cannot just stay in the carbon space. Uh, so what are your views on that? How a company can have a complete climate package and not just the, you know, the carbon one, which is essential, but yet partial. Sure, that's a great question. Before I begin, I just want to thank uh, all of you for inviting us here. This is a great opportunity to talk to a room of innovators and entrepreneurs and, and everyone who is in this space. So thank you for the opportunity. Uh, I think that there is also, um, you know, your question is a good one. How do we include, you know, other uh, aspects of, of ESG? And, and for me, it has to be people-centered, what we're doing around climate change. Uh, it doesn't matter, you know, what we're doing around carbon reduction if it doesn't help people and it doesn't help farmers especially do their jobs better and 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 make the economic and and uh, sustainability transitions that need to be made in in our farming sector right now so I think that for me it has to be very people centered mm -hmm. um, uh, and I think we've forgotten that when we talk about the climate crisis we're talking about people and, and when we're talking about the food system and our agriculture systems, that we're actually talking about people who produce, eat, serve, process, distribute, et cetera. The, the truck drivers who drove the food in here today, they are part of this system. And if we don't include them and honor and respect the work that they do every day, then we are missing a huge part of what will be the solution to the climate crisis. We are in an emergency. So the urgency of recognizing these folks is, is in my mind, front and foremost. Absolutely agree. So speaking about food system trans uh, uh, transformation, Amy, how do you think uh, transforming food systems to more sustainable and more uh, lower carbon or zero carbon systems can actually uh, influence corporates and governments in their way reaching net zero? I mean, speaking about COP26 not being high on the agenda, uh, how do you really, I mean, fossil fuels were mentioned earlier, the number one thing that everybody wants to reduce, but how food systems can really implement, uh, be implemented uh, throughout the process of reaching net zero when you're a corporate or, or government organization? 
Yeah, well, I actually started my career in energy, and so I was really, for the first 20 years of my career, focused on the transformation of the energy system as a core piece of sustainable development. Speaking of people, I worked mostly in Latin America and yep. how this was about a smarter development path that benefited them because a lot of them didn't have fossil fuels. So let's tap into wind and solar and do a rural electrification with renewable energy, and it was about development, human rights, and the environment. And then um, about uh, 10 years ago, I moved home to Idaho, where uh, we're a major agricultural state. We're the third uh, largest dairy state in the United States. And as I realized, my, my home community was not resilient. We're on the edge of the grid. We import all of our food, even though we have 200,000 acres of farmland. It's growing cattle, alfalfa, and barley for export, taking up all of our water in a high desert ecosystem. And so as I was seeing it locally, I realized strategically as I really looked at the food system and agriculture and soil health and carbon sequestration in soils, uh, not only is it um, the most important, I would argue, and when we look at the data, the most important climate transition from a mitigation and greenhouse gas concentrations in the atmosphere, but also adaptation. You know, how do we build soil health and sustainable food systems, resilient food systems in the face of drought? So um, for me, the food system, it's no matter what you care about, people, the climate, uh, air, water quality, it impacts all of it. And we can all be part of it as consumers, as investors, as corporates in our purchasing decisions. Um, and so uh, food touches everyone, but I also think that's what makes it complicated is very personal. As we know, as a lot of you are in food, um, you know, I've been vegan for 19 years and it was a very personal decision about the animals and the number one thing I could do on climate change. And yet, not everyone's going to do that. So how do we provide better choices that benefit the farmers, the consumers, um, that, that benefit the climate? And that's what I, I love about food systems is these solutions that we're talking about here alternative proteins, it can be win-win-win. It can be about choice, it can be about climate, it can be about people and water and air. And so I just get really excited because I've seen the transition in energy where renewable energy is now the most cost-effective solution um, in most places and the vast majority of places now. And I feel like we're getting there with alternative proteins um, and for that matter, uh, legumes. I mean, let's go back to, you know, plant-based, the original plant-based proteins. Yeah. Uh, so speaking about trends, Mark, um, we're seeing some actual transformation now uh, and maybe following the fact that now renewable energy is more cost effective than uh, fossil fuel. Um, we're seeing a huge trend in investments, both globally and in Israel. More and more investors are looking at uh, alternative products companies. Uh, in Israel, it's, it's quite amazing. Uh, the, the, the pace is just outstanding. Why do you think this is happening in this point of time? And also, do you think uh, these companies or how many of these companies will be actually commercially viable uh, in few years when we want to feed people with this type of alternative proteins? So I, I truly believe that it's not about the, the brands or the products of the future. It's really how we produce anything that will have the biggest impact on human suffering and our global grand challenges. Having said that, by using renewables, by using clean tech, what, what most people don't realize in their business model is that it draws down your cost of goods sold. So if you use renewable energy, you use ambient water harvesting, water is a big factor uh, in any kind of production process the right pH balance, the right type of clean and process, the right type of black water recycling, gray water recycling, all those factors. And then the waste in all of your supply chain and, and streams, if you can get that into a circular process into clean tech and provide those services yourself in a rene renewable way, that point of entry uh, into the market, you've just reduced your cost of goods sold because you're producing your own energy, you're producing your own water, you're taking care of your own waste management. And I think that is a huge aspect for any startup because they realize 
wow, Israel doesn't have a great waste management system. Okay, uh, Israel's water, um, uh, water security and things only came after there was an issue. It's not preventative, it's not a model from the beginning. And so if you start your company with the right models, the clean tech models, not only are, are you increasing your profitability, you're reducing your cost of goods sold, and you've got a model that's just so effective out there on the market. Whereas we're contracting this out, we're buying fossil fuels here, we're doing that. So it's just a smarter model, the way the world should work, and it's better for all of us in the long run. I, I hope that kind of answers the question. Yeah, and, and it makes sense that now uh, the offering is much more attractive because you have the complete package. You say, what, how, how come investors or potential customers can say no because that's like potentially a magic solution well, also from a business perspective? We, we um, have a space architect in the audience. We, uh, Aleph Zero has, um, done some amazing things in space. I think that's all great, it's super marketing, it's, it's, a, it's great. But what I really like about it the most is that it shows resilience that we can use here on Earth. How do we find the harshest, most extreme conditions in an environment where energy is a factor, where, where resources are a factor, and we can do it there well, we can definitely do it here on Earth then, yeah. right? Hopefully we'll not get to a place that conditions exactly. on Earth will I'm, be like conditions on, on, on Mars or something. I'm, I'm with you there. Let, yeah. Let's hope that we don't get there. But uh, if we can do it over there, we, sh we must do it over here. And I think uh, the space program is, is brilliant. Um, absolutely. There, there is one rev reverse that a lot of people kind of tend to laugh at. And, and my colleagues heard it today. Um, Let's take a real cow, put it on the ISS space station, and all the water and all the grass. How long do you think you could survive in that same space with that cow before the air quality gets bad, before you start having resource issues, energy issues? Just play that out. Well, that same closed environment is here on Earth, we just have a little bit more leeway before that feedback loop comes back to bite us. You're optimistic. You say we have time. That's a, that's a question. Absolutely. Um, okay, Danny, I want to ask you something about the adoption of alternative proteins. So that's something that we wish to see faster and faster. But on the other side, there's plenty of people, like a lot of people that are part of the meat industry today, that are directly connected to it. Uh, what are we expecting to see with these people, these families? Uh, how will they, uh, you know, be influenced by this, and will they have other alternatives? Because at the end, this is we're looking at people, so we want to make sure that these people also don't suffer from this transition. Sure, and I'll talk about that in a second. But I, I do want to address something that Mark brought up in, in his comments. When we're thinking about food systems that work and food systems that are good for the climate, and he was talking about you know, bringing costs down for both companies and consumers, that speaks to access and affordability, which is such an important part of what we're talking about. Because for, for, for a long time, meat was out of reach for, for many eaters. It was, it was something that they aspired to, right? And now you have a, a lot of inexpensive, cheap factory farm meat uh, all over the world. And, and that's led to um, health problems, it's led to environmental problems, it's led to uh, a lot of, of different crises that we're seeing now, including the climate crises and our biodiversity loss crises. So making food accessible and affordable has ramifications that yep. you know, we, we don't always foresee. But we do want food that's accessible, affordable, healthy, and good for the planet, right? And so I think what, what I see around the alternative meat sector is that, you know, we, we've heard before, not everyone should become vegan, not everyone can or wants to, and, but, but what we need is more tools in the toolbox, and what the alternative meat sector provides is another tool, and it gives people choice, 
and a diversity of choice that they didn't have before. And, you know, again, to Mark's point, that it can be something that's economically sustainable. So for the, the farmers and the families who are involved in, in, in factory farming or, or different scales of livestock production, we do need a just transition. And that's, you know, being on the, on the Aleph Advisory Board, that's something that, you know, I wouldn't be part of this, this company's family if I didn't believe that they were wanted to include farmers all mm -hmm. along the way in this process. And, and that is something that I, I fully believe in. And, and, and you know, I, I want to see that going. And I want, I want to see that keep going. And I want other companies to follow suit. Olive is really setting an example here that, that other companies should follow. OK, perfect. Mark, I want to speak back to you again. Uh, and, and let's speak about resiliency of food systems. Uh, what are the key things that you see that we need to ensure to make sure that the food systems that we're building are actually resilient uh, for the future? Because there's one thing to have food systems that reduce emissions, but we want them to be resilient for a long time. So wh what are your views on that? The biggest view is um, prevention. It's, it's also pre-planning to make sure that those systems are in place. So I talk a lot about sustainability and that's been a buzzword tonight. Um, the thing we need to realize, you can be the most sustainable city, country, business, but if a hurricane, a tsunami, a natural disaster, a climate catastrophe hits you, it can wipe out 100% of your sustainability 100% of your power, 100% of your agriculture, but people need to eat the very next hour, the very next day. We need energy to keep us warm, to provide us with shelter, to, to grow food. And so that's why we really need resilience. And that resilience is based off of infrastructure. What's a more resilient infrastructure than renewable energy, than clean tech, than having infrastructures in place, whether it's your organization, your corporation, or your city, so that when the unforeseen comes and happens, we're not putting out fires that we have done preventative infrastructural settings that we will all be taken care of. All of us here in this room experienced crazy things in the last few years and we've realized some of our systems globally are just not working for us anymore. They're not prepared for what's coming. It, now would be a good time to start. <laughs> yeah, <laughs> and sometimes think? we need to put out fires for exactly. real because yeah. they're real fires. That's not good for anyone. I actually experienced one uh, back near my home in Haifa. That's not fun. You need to evacuate your home. Exactly. Uh, and then what? Uh, so absolutely agree about this What's part. What's the backup plan, right? The backup plan is to grab your computer, some pictures, and run away to the sea. That's what I've done. I, I, yeah, OK. That's what I had. Yeah. Uh, perfect. Uh, Amy, I want to uh, go to you and speak a little bit about Alifarm uh, actual work. So you've been a supportive, a huge support for everything that was done in order to get other farms uh, committing to net zero. And where do you th think uh, this positioned other farm globally uh, as a leader in the field? And also, what do you think are the obstacles that you have today to get there? Because you know the the commitment is nice, but now uh, and you have harsh. I mean, that's really hard. You you said both goals. But so one side, yep. how this position you as a leader, the other side, what are the actual obstacles that we see now? Yeah, so the commitment to net zero by such an early stage company is really unparalleled. Uh, when I was at Google in 2006, 2007, we decided to go carbon neutral, but we already we had 5,000 people. We grew to 12,500 people in the 15 months I was there. Um, and we made the commitment to carbon neutrality, the, the engineers were maximizing our efficiency. Already that was an imperative in the company, let's maximize our efficiency. But we were building data centers everywhere, but it was about um, latency, it was about having the data centers near the users, right? So you had a really good search experience. 
didn't matter whether that energy that was going to power those data centers was dirty or clean. And so making that commitment to carbon neutrality meant that all of a sudden the company was aligned to say, we're going to have to pay for those emissions. And so let's make strategic decisions that integrate our power decision, right? Our power sourcing decision. So the same thing right now going so early is as LF Farms is building out its manufacturing facilities, it can integrate that energy decision making. Of course, it's going to optimize for efficiency, um, its competitiveness, but also integrating that energy decision. They can strategically invest in renewable energy that will also save them money. They're not dependent up and, and vulnerable to price increases for their energy. Um, and they're already ready for a price on carbon because they've already mitigated um, their vulnerability to a price on carbon for the company. So this strategic leadership, it really is unparalleled. We were um, working in the run-up to Glasgow uh, to sign on to the race to zero. We wanted to be, uh, LF Farms wanted to be a leading company. We're up for the race to zero, which is alignment with the Paris Agreement. And yet the Science-Based Targets Initiative does not have a way for a startup to make a commitment because you have to do a baseline and reduce from it. Well, when you're a startup, you're growing, right? That's not how it works. There's not even a methodology there. So we've been you know, discussing the need to call this out and address it and create a path for others. And so what I love about LF Farms also is that Lee incredibly generously is constantly talking to other startups about how are we doing this and what are the complications and what are the strategies and, and how do we uh, grow from the very beginning in a way, yes, you're getting to MVP, you know, minimum viable product, absolutely, that's core, but aligning that and integrating that core corporate growth strategy with sustainability um, and, and recognizing, as I've seen from getting to know the team even more this week, um, it's integrated into the core growth strategy, and they, so, um, so I apologize, that was part of the question. What was the other question? <laughs> no, the, the actual obstacles, and I think one oh, of the them obstacles. would be, they, they, they just don't have a startup way to do that. Yeah. You, you need to be a corporate to They've get partnered with, right, yes, that is a, the fact that there was no way for us to, you know, say, hey, we're on board at Glasgow, we're raised to zero, like we couldn't do that. But, um, but also, um, you know, how do you do that when you don't have a massive energy team, strategy team inside the company to help you make those power decisions? Well, you get good partners, and so they sign an agreement with NG, who they've partnered with, to strategically guide them as they decide on locations and power sourcing. And so it's just finding those partners early who can help you integrate that strategy to optimize for your operations. Yeah, absolutely, and I think one of the ways to, to do that is by building an ecosystem and sharing knowledge and having such things like we have today and having people like Lee that are, you know, uh, are someone that you can refer to when you think about that, because it's really a struggle. A company that wants to do that, they have the ambition, they understand the importance. I mean, that's uh, we, they, usually they don't have time for that. That's another thing. But if, even if they have, it's like a struggle. So the fact that we can share knowledge is uh, great. And I want to ask Lee about uh, you have a chance to share knowledge. So in uh, the way of committing to net zero and to conducting an LCA. What are the things that you're gaining uh, through the process as somebody that le leads the sustainability uh, area in the company? And what are also the things that you need to do uh, before, during, and after all of these things? So what are you required to do in the end? We have a commitment, so, so you had to uh, made it. But now, uh, what are you expecting to see over the next few years in terms of your work to get it done? Another great question. Um, so the way we look at it, uh, at least on a net zero, because I, I, it's important for me to say that, and we spoke also about the just transition, that when we look at uh, our sustainability approach, it's, it's, it's much more comprehensive than carbon uh, and much more comprehensive than environment. Okay, so we look at it and also, and I'll break it down also to the net zero. When I look at our net zero approach, we need to uh, divide it into uh, the operational aspect of net zero, uh, the communicational aspect of net zero, and then the financial aspect of net zero. If in the end we become net zero, but it's a burden on the company financially as well, then, then I didn't do my job well. So, and I think that's something that's always critical, that you're continuously looking and strategically seeing how we can look at the net zero and find the ways to leverage it to a way that it helps and supports the growth of the company. So one of the things that actually works to my advantage is that in a, major, in, in a lot of cases, actually the most uh, expensive 
aspects, the most expensive ingredients, let's say, in our supply chain are also the most carbon intensive. Uh, 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 that's a good aspects. correlation. And that's a correlation that exists throughout the industry. And that's something that you'll see that usually what costs a lot of money also has a strong environmental impact. So now, actually, all departments within the company are working for the same goal, right? So that you convinced them that they should do I it? I didn't need to convince them. Okay, this they came already, with it. We needed to create a clear strategy for efficiency, but when we, and this is another thing that we, we need to understand. Going carbon net zero has a three-step stage. And the three-step stage is very uh, important that it goes uh, in a very specific order. And the first order, the first stage, is all about reduction in efficiency. And that reduction, sorry? Yeah, improvements. This is all about, and this is something that should be aligned completely with the growth of the company. Because if I'm more efficient in my carbon, I'm more efficient in my resources, and that means I'm more efficient with my costs. So that's the number one. So looking at it on all your hotspots, understanding where you can improve, where you can engage, where you can work together to reduce to improve. The second thing that we do, the second stage, is then transitioning from fossil fuels to renewable energy. For us at Cultivated Meat, and I think this is, happens with many K in the alternative protein, one of the major hotspots is our energy and electricity use. So for us to transition after, of course, we did efficiency and reduction, to transition to renewable energies can have a major impact on our carbon uh, footprint in general. And then in the end, we're a manufacturing facility. We are going to be creating food, and we will always have an unavoidable carbon footprint that we need to deal with. And there we can use what we call offsettings or insettings that we also heard uh, by Remilk. And here it's all about thinking strategically how we can take that offsetting budget and strategically invest smart in a smart way so we can reduce, maybe not immediately, but midterm, uh, we can reduce the incremental cost of carbon. And that can create a long-term vision for us to go, in one hand, net zero, but also understand how we do it in a successful way that can also create growth and drive us forward. Okay, so final questions to Danny. Uh, so y you are a global expert in food and you think so much innovation. Uh, yet, speaking at, about Aleph Farms, how do you see Aleph Farm uh, as, a, as a leader in promoting this inclusive, uh, sustainable food systems when you have this macro vision of the entire food systems in the world? What do you see Aleph Farms, how do you see Aleph Farms as uh, a company that is actually taking a leadership stage at the point of time? I mean, we're, we're doing it right now. You, you see Lee up here, you see Didier doing the hard work that it takes to become an innovative company and be sustainable in all of the ways that we need sustainability to happen economically, socially, and environmentally. So you, it, it's happening in front of my eyes. And so I think, you know, b being part of, of the sustainability board has allowed me to really um, be on the, on the sort of ground floor of how a company deals with these issues and how it looks to experts, like so the, you know, not just us, but others as well, to, to accomplish their goals and to do it in a way that is fair and good and healthy and safe and, and to figure out what problems occur before they happen. Mark talked about um, you know, the, these climate disasters that happen that are unforeseen, they are foreseen. <laughs> That's correct. <laughs> and, and so we can prevent these things. And I think Aleph has this vision of they're looking ahead all of the time to try to figure out where they can be a solution and how they can do that in a way that will benefit people on the planet. Perfect. So uh, thank you so much for coming over, uh, being here in this panel. Uh, an amazing opportunity for me and for the audience to hear uh, your views and uh, insights, uh, and I think we can move on to the next panel. Thank you so much. אז ערב טוב. ערב טוב. נתחיל מהאקדמיה, תמר. אז שמענו משלומית ומארתור מרימילק העמקה על LCA. Uh, וגם במילה על זה שהם החליטו לא להיכנס להליך בשלב שהם חשבו שאולי הוא יהיה מוקדם מדי. Uh, את יכולה להתייחס בכמה מילים איך את רואה את השלבים השונים 
שבהם חברה, בחיים של החברה, שבהם יכולה ומתי כדאי לה לבצע ניתוח כזה? כן, תודה. אז אני אגיד ש... בכובע אחד אני בבן גוריון וחברת סגל וכולי, ובכובע שני אני LCA פרקטישנר, ובזה בעצם הדוקטורט וכו'. אז אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה עסקית, באמת אני חושבת שגם החבר'ה שהיו כאן קודם דיברו על זה וציינו את זה, שבעצם יש הרבה יתרונות בלעשות את זה בשלב מוקדם. נכון שאתה לא תוכל להגיע באמת לגולדן סטנדרט ולקבל את כל הסרטיפיקיישן וכולי, אבל אם עושים את התהליך... מתחילים אותו בשלב יחסית מוקדם, שעוד מפתחים את המוצר, אז קודם כל ה-identification של hotspots יכול להיות נורא נורא יעיל. כי אתה מקבל איזשהו סנאפשוט באמת של כל תהליך הייצור שלך, איפה ה-hotspots, ולמשל עם חברה אחת ש- שאני עבדתי איתה, ועשינו להם life cycle assessment, באמת יחסית בשלבים מוקדמים, זיהינו איזשהו משהו שהוא היה סתם מבחינתם. זה לא היה איזשהו רכיב בשרשרת הייצור שלהם שהיה להם מהותי או חשוב, וברגע שהם עשו איזשהו טוויק שלו, ואמרו, אוקיי, אז אנחנו לא ניקח את זה, ניקח משהו אחר, זה בעצם חתך את ה-carbon footprint בכאילו חלקי ארבע. אז היה משהו שהיה מאוד לא מהותי מבחינת הטעם, מבחינת הצבע, מבחינת המרקם, מבחינת הערכים התזונתיים שהם ניסו להגיע אליהם, משהו לחלוטין טכני. אז אני חושבת שכן יש יתרון לעשות את זה בשלב מוקדם, אבל כאמור, יכול להיות שאני טיפה משוחדת. דבר נוסף שאני חושבת שחשוב להגיד זה באמת, דיברו פה גם, מאוד מאוד היה משמח לשמוע שאנשים מדברים על carbon credits וכולי, ובאמת נגיד עוד, בעוד איזה פרויקט שאני עובדת עליו, אנחנו בעצם מייעצים לחברה שעושה סרטיפיקיישן של carbon credits. אז נגיע, איך... נגיע לזה. אה, אוקיי, גנבתי שאלה. סליחה. <laughs> כן, בדיוק. אודי, נעבור אליך. בין uh, קיימות לטעם, למחיר, מה בראייה שלך ושל ECBF? חשוב יותר למשקיעים בבחינה של חברות. אז אני אגיד קודם כל שאנחנו משקיע פיננסי, בסופו של דבר אנחנו רוצים להשקיע... לא, רק לקרב, הוא דולק, רק תקרב אותו. מה? רק ככה. אנחנו רוצים להשקיע בחברות שיצליחו ושיעשו אקזיטים, שנוכל להחזיר כסף למשקיעים. תוך כדי זה יש חברות שעומדות בתנאים מסוימים, ואני אתייחס לשאלה המרכזית של הערב שניתה ל-LCA. אנחנו מסתכלים על ה-LCA. אנחנו רוצים לראות כבר מהשלב הראשוני שחברה יודעת מה זה ושהיא מסתכלת על זה וקצת אני אתייחס גם למה שלי אמר, אנחנו מסתכלים ממש לא רק cradle to grave אלא על כל המסביב מאיפה אתם מביאים את האנרגיה, מה, איך, אתם משנעים, איך אתם משנעים את המוצר, מאיפה אתם מביאים את האנרגיה אנחנו מסתכלים ממש על כל ההיבטים הכוללים הסביבתיים אני חושב שאני יכול לתת דוגמה, הסתכלנו על איזושהי חברה באירופה שהשתמשה באיזשהו חומר שהוא ביו-בייסט, שהיום הוא משמש לשריפה, אז כאילו יוצר carbon footprint יחסית משמעותי, עצם זה שמשתמשים בו לייצור של חומר אחר, כאילו חוסך את זה, אלא שהתעוררו שתי בעיות. אחד, השינוע יצא carbon footprint הרבה יותר גדול מהשריפה, ואת אותה שריפה שימשה כמקור אנרגיה לאזורי לאותם תושבים, ואתה לא יכול פשוט לבוא ולקחת להם את זה. כי נכון להיום זה מקור האנרגיה שלהם. אז אנחנו מסתכלים על המעגל הכולל, ולא חי... אנחנו בסוף נרצה לראות שיש איזה מכון, או איזשהו גוף, או איזשהו יועץ שהוא קרדיבל, שנתן את ה-LCA, אבל אני רוצה לראות שהם משלבים ראשונים יסתכלו עליו. זה גם הוביל אותי לשאלת הקיימות, או הטעם, או המחיר. זה מאוד תלוי במוצר. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות חברות שמייצרות מוצרים, שיהיה מי שיקנה אותם. בין אם זה הצרכן הסופי, ובין אם זה חברות B2B. ולכן זה בעצם שילוב של הכל ביחד. הייתי אומר שהטעם והמחיר זה אלמנטים במוצר עצמו שצריכים להגדיל את המכירות, והקיימות היא תנאי סף. אוקיי, okay, תודה. Uh, גופנה, אתה יכול להעביר לה. אני אשמח uh, לשמוע איך תחום החלבונים האלטרנטיביים נתפס בעיני נסטלה, uh, ועד כמה ההיבט האקלימי של התחום משחק תפקיד בתפיסה הזו. אחלה, קודם רציתי להציע לך, אודי, לבוא לשאול אותנו <laughs> את השאלה הקודמת. כן. לא שומעים? אמרתי שהשאלה הקודמת היא באמת שאלה נורא מעניינת, גם בהיבט של התעשייה. לגמרי. זה הכל, זה באמת הכל. אי אפשר אחד בלי השני. איך נסטל תופסת את תחום החלבונים האלטרנטיביים ובכלל התעשייה? אני חושבת שאני בתפקיד של אופן אינוביישן... 
מעט שנים, אולי שנתיים, ומה שמדהים בעיניים של התעשייה לראות זה את הקצב של ההתפתחות, של התפיסה של העולם הזה בעיני התעשייה. אנחנו כאילו תמיד עושים כנסים ומדברים עם סטארט-אפים וחדשנות שקורית מחוץ, גם בתוך הקורפורייט יש דיסרפשן בתפיסה של לאן העולם הולך. שאלת על נסלה, אני חושבת שזה בא לידי ביטוי הצימוד הזה בין סביבה לבין חלבונים אלטרנטיביים במה שאנחנו פרסמנו ממש לאחרונה בקומיטמנט המעודכן לנט זירו שמדבר הרבה על רג'נריישן ועל התפיסה הכוללת באמת לאורך כל ה-value chain אבל מהר מאוד מגיעים לאנליזה שמראה שהאימפקט הכי גדול שלנו וזה עלה גם בפאנל הקודם בצורה מאוד משמעותית זה באמת היכולת שלנו to source sustainable ingredients זה החלק המאוד משמעותי וזה שינוי נורא משמעותי ממה שאולי עשינו לפני לא יודעת חמש שנים שבו באמת עסקנו המון גם באיך אנחנו מצמצמים פליטות ומשאבים בתעשייה או איך אנחנו מחליפים את חומרי האריזה או איך אנחנו משתמשים במשאיות אה, יותר מקיימות אנחנו עושים את כל אלה ואנחנו מחויבים שם בכל הרמות אבל הנושא של האלטרנטיב פרוטאין ושל ה-sustainable ingredients הפך להיות מאוד מאוד משמעותי. אז פעם אחת בעולם של התעשייה זה באמת לשים את זה יותר ויותר כתחום מאוד אסטרטגי שנמצא היום בתוכניות האסטרטגיות של כל אחת מהחטיבות העסקיות ושל החברה בכלל. פעם שנייה אני חושבת שנורא משמעותי לנו כתעשייה זה להבין ש... כאשר הרבה מאוד מהחדשנות הזאת היא קורית מחוץ לארגון או גם מחוץ לארגון, זה לא רק פיתוח פנימי, איך אנחנו כתעשייה יותר מסורתית מוצאים את הדרכים ואת המנגנונים לחבור לאקו סיסטם, השקעה למשל היא אחת הדרכים אבל היא ממש לא הדרך היחידה, השאלה היא גם אם נכנס אלמנט של השקעה או כל מודל אחר של שיתוף פעולה, איך אנחנו מייצרים באמת את תהליכי העבודה ובסוף זה משהו מאוד מאוד פרסונלי, מאוד מאוד אה, 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 מקרה פרטי של כל שותפות שאנחנו מנסים לייצר ומייצרים כדי לגרום לתהליכי העבודה האלה באמת לעבוד. ופעם שלישית זה באמת הרבה מאוד למידה שאנחנו צריכים להמשיך וגם לעשות כתעשייה כדי, כדי באמת לרדת לעובי הקורה. אז דובר על LCA, זה חלק מהדברים שגם אנחנו צריכים להבין ואני חושבת שאנחנו גם יכולים לעזור מאוד בחלק מהאנליזות האלה, אבל יש עוד עולם שלם של ידע שאנחנו צריכים לפתח כאן כדי להצליח באמת אה, לעבוד עם החומרים האלה בצורה אופטימלית, להביא את זה לצרכנים בצורה אופטימלית אה, ולגרום לזה לקרות. יש לנו פה המון המון אחריות גם כדי באמת להביא את הלמידה הזאת כמו שאנחנו אה, מבינים שזה צריך לקרות. Um, ומה שמדהים להגיד זה שבסוף אנחנו גם מבינים שאנחנו עדיין בתחילת הדרך של התהליך הזה. יש פה תהליך מאוד מאוד מואץ, אבל uh, the most of it is yet to happen, ואת זה כולנו מבינים. כן, נכון, טוב, תודה. Uh, את הזכרת לי עם הציון עכשיו של ה-LCA uh, בהקשר שלכם, אני רק אציין, uh, כי זה עלה פה uh, בקהל, אני הבנתי. שהמרכז להתייעלות במשאבים, שלמי שלא מכיר, הוא יוזמה של משרד הכלכלה, משרד האוצר והאנרגיה, אני חושב. הם מספקים 70 אחוז מימון לחברות מבוססות לבצע הליכי LCA. אז זה כאמור תחת תנאים מסוימים ותלוי בגודל החברה, אבל זהו, לציין את זה. ומכאן לחזור, תמר, לאן שקטעתי אותך. אם תוכלי להסביר בכמה מילים עכשיו על carbon credits, ככה ב-high level, uh, למי שלא מכיר, על מה מדובר, והאם את רואה מקום למינוף של התחום הזה ב, uh, במסגרת חלבונים אלטרנטיביים? Uh, אחלה. Uh, קודם כל אני רוצה שנייה להגיב לגבי כל ה-LCA ורק לשים uh, איזושהי נקודה שם. באמת uh, דיברו על זה בפרזנטציה הראשונה, על זה שזה תהליך טיפה מייגע. Uh, אולי לא אמרה את זה במילים האלה, אבל זה הרבה מאוד איסוף של נתונים ו-back and forth וכולי. אבל אנחנו גם צריכים להבין שיש uh, פערי ידע גם בצד השני. בסדר? אז חשוב לי נורא לציין את זה שגם כל התהליכי רקע שמשתמשים בהם וה... Uh, את יודעת, responsible sourcing of sustainable products, אז, אז יש באמת uh, איזשהו פער של ידע 
גם בקרב האנשים שבונים את מאגרי המידע של הסימה פרו והגבי ויושבים מאחור ומכניסים את כל הנתונים האלה לגבי כל מיני מוצרים שהיום אולי מייצרים אותם בשיטות אחרות שהן טובות יותר, סביבתיות יותר וכולי. אז רק לזרוק את זה שם, שנזכור שגם שם יש עדיין אי ודאות ושזה לא איזה גולדן, כאילו זה לא משהו שהסתיים ואנחנו כבר יודעים לגביו הכל. בדיוק, התהליכים משתנים, הם לא קבועים והרבה מה-LCA דאטה שמשתמשים בו הוא קצת outdated והוא קצת מדנמרק ו... כן, בדיוק. אז, אז, אז בכל מקרה זה תמיד, התשובה היא כזה it depends, כן? אבל לגבי ה-carbon accreditation, הנה בדיוק עכשיו, אחרי שציינו את זה, פתחתי גוגל והסתכלתי כמה טסלה מרוויחה מה-carbon credits שלה, אז מתוך... אז היה כתוב שהרווחים הם 5.5 ביליון בשנה ו-carbon credits הם מוכרים 1.5 ביליון בשנה. אז maybe אילון מאסק is on to something ובאמת התהליך פה מתחיל באיזושהי סרטיפיקציה מאוד מאוד מסודרת של תהליכי הייצור וגם למי מוכרים, איך מוכרים, אז הייתי אומרת שנקודת ההתחלה כאן היא באמת שיהיה לך משהו סטייל LCA מאוד מאוד מסודר ומהימן, ומשם אפשר לפנות לחברות שעושות סרטיפיקציה גם של פוטנציאל ההפחתה של פליטות גזי החממה שיש למוצר, לשירות או להתערבות, כן, זה יכול להיות גם behavioral intervention שעושים, אז במקרה הזה למשל עד כמה alternative proteins מפחיתים גזי חממה בפועל ועל זה אפשר לקבל carbon credits ובעצם למכור לחברות, הרי כל חברה שמייצרת משהו נכון? צורכת חשמל. אז כמו שאמרו, יש תמיד איזשהו אימפקט של הייצור, אי אפשר להתעלם מזה. ואז הולכים לקטע של אופסטינג. אז אני יכולה למכור למישהו אחר את הקרדיט שלי, כדי שהוא יוכל להגיע לנט זירו שלו. אז זה הרבה חשבונאות וזה תהליך מורכב, אבל זה לוקח גם די הרבה זמן, אז שווה לחשוב על זה מראש ולהתכוונן לשם, כי זה הכל פרוצדורות טכניות כאלה, אבל אלטרנטיב רבניו סטרים. אודי. כמשקיעי סביבה, האם יש קטגוריות מסוימות של חברות שתעדיפו להשקיע בהן לאור שיקולים סביבתיים? כמו למשל חברות B2B לעומת B2C, או חברות במדינות מפותחות לעומת מדינות מתפתחות? איך אתם רואים את ההבחנה בין קטגוריות של חברות? כן, זו שאלה מצוינת. אז קודם כל ברמה הגיאוגרפית, במקרה אנחנו קרן שמשקיע רק באירופה ובמדינות הורייזן, אז אין לנו בעצם מדינות... נקרא לזה מתפתחות, אם כי אנחנו כן מסתכלים כמו שאמרתי על ההשפעה הסביבתית גם הגלובלית ולא רק המקומית באירופה. לגבי B2B או B2C לא כל כך אכפת לנו, אנחנו כן מסתכלים, זאת אומרת הקיימות או הסביבה היא איזשהו תנאי סף ו... ומעבר לשם אנחנו, אנחנו הולכים ומסתכלים על כל ההיבטים הסביבתיים, הקרן שלנו היא קרן מה שנקרא uh, dark green, זאת אומרת האיחוד האירופאי הוא סיווג קרנות, גם יש green ויש dark green, dark green זה קרן שמשקיעה בחברות שהסביבתנות, שה, uh, אני חושב שזו המילה הנכונה בעברית, זה climate change mitigation ו climate change adaptation, הם חלק uh, 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 אינהרנטי לתהליך שלהם והם לא משהו שהוא add on או כזה nice to have, אז אנחנו מאוד מסתכלים על זה וזה תנאי סף ועל זה באים התנאים אה, האחרים, אנחנו כן אה, מסתכלים גם דאונסטרים, נגיד היום פגשנו איזושהי חברה שעושה דיגיטיזציה של אה, supply chain על מנת לחסוך food waste, אז זה לא רק B2C, אנחנו גם מסתכלים מעבר ל-B2C, אה, אז, אז במובן הזה ו, ו, ורק לשאלה ששאלת גם, הטעם והמחיר זה דברים שמאוד משתנים בין שווקים וחשוב גם uh, לזכור את זה, זאת אומרת טעם ומחיר בשוק אחד, uh, לא טעם ומחיר uh, בשוק אחר. Uh, אז אנחנו מסתכלים בעצם על כל ההיבטים, על מנת לראות חברות שיכולות לצמוח. מה שחשוב לנו זה הצמיחה, כשהקיימות והסביבה היא תנאי הסף, ומעבר אליה אנחנו משווים את החברות על בסיס כלכלי. שאלה אחרונה ואז נעבור לשאלה או שתיים מהקהל. אז גופנה, רציתי לשאול, ב... דיברו פה לא מעט, גם לי דיברה על זה, על הפעמים שבהם נוצרת התנגשות בין שיקולים סביבתיים לשיקולים עסקיים. מעניין אותי האם לאורך הצמיחה של החברה 
יש יותר נכונות למחויבות הסביבתית על חשבון העסקים בראייה שלך, היכרות עם חברות קטנות יותר, או, או שאולי דווקא לחברה קטנה חשוב יותר להיצמד להצהרות שלה. איך את רואה את הקשר בין הגודל של החברה למחויבות האקלימית? אני חושבת שברמת המחויבות האקלימית הגודל לא אמור להיות הפונקציה. אני חושבת שכל חברה שבאה לפתור בעיה אקלימית או בעיה אחרת חייבת להיות מודעת לזה ולהגיע לאמצעים וליכולת גם להתייחס לאספקט הזה. אני כן חושבת שכמה שחברה יותר גדולה יותר קל לה לעשות את זה. יש לה יותר משאבים, יש לה יותר attention יש לה יותר מומחיות, יש לה יותר ניסיון, יש לה יותר נגישות ו- וזה עושה את זה אולי יותר קל מבחינתה. אבל זה לא יפתור חברות יותר קטנות מלתת מענה. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על פרספקטיבה של למשל הפער בין חברת מזון גדולה ומבוססת לבין סטארט-אפ, אני חושבת שזה דווקא המקום לדבר באמת על הסינרגיה. Uh, בכלל על הסינרגיה הזאת אפשר לדבר בהמון המון מישורים, לא רק במישור uh, של ההתייחסות האקלימית, אבל אני חושבת שבאמת הסינרגיה, ואנחנו רואים את זה ככה, כשאנחנו uh, באים לשתף פעולה עם חברה יותר קטנה, אז uh, אנחנו uh, רוצים ומבינים ויכולים להשלים הרבה מאוד מהידע, לסייע, לכוון, יש לנו פשוט הרבה ניסיון, uh, יש לנו מומחים בהמון המון תחומים, והרבה פעמים אנחנו באים ואומרים, אוקיי, okay, תנו לנו את הנתונים, אנחנו נעזור לכם. אנחנו נדע להביא לכם את היד מבפנים או לכוון ולסייע במומחים שיעשו את העבודה. ואנחנו גם נדע לשאול את השאלות הקשות ונדע לעזור ולהבטיח שהנתונים הם נכונים. אנחנו בהחלט רואים בזה האחריות שלנו. בכלל, כל העולם של מעבר לחלבונים אלטרנטיביים ושל שינוי מערכות המזון כמו שדיברו עליהם קודם, הוא עולם ש... מצד אחד אנחנו מבינים שהוא מגיע ושהוא חייב להגיע ושאנחנו חייבים אה, להיות בעמדת הובלה לגביו ומצד שני אה, אנחנו מבינים גם אה, באמת בהמון צניעות שזה עולם עם אחריות נורא נורא גדולה ואנחנו רואים חלק גדול מהאחריות הזאת עלינו ואנחנו כאן בשביל לעזור לתהליכים האלה לקרות בצורה הכי נכונה. אוקיי, תודה רבה לכם. אפשר? Uh, יש לנו זמן לשאלה אחת uh, מהקהל, אם למישהו יש uh, שאלה. שאלה. תודה על ערב מרתק. Uh, איפה הבריאות נכנסת בכל הסיפור הזה? האם בכלל ב-LCA הבריאות uh, נכנסת? הרי יש גם עלויות לבריאות, כן? 20 מיליארד שקל בשנה רק בישראל, uh, נזקי הבריאות וגם השטחים, שה... אנחנו צריכים להזין את כל הדברים, אז שאלה, איפה הבריאות נכנסת בכל השיקולים האלה של ההערכות וכולי? תודה. אני יכול לענות מהצד של המשקיע, כי זה נכנס בשני מקומות. אחד, זה נכנס בשני מקומות. אחד ביעדים שהמשקיעים מציבים, אז עם הקרן שלנו, הקרן ש... אומר, המטרה שלנו לממש את עקרונות הגרין דיל של האיחוד, אז נגיד הפחתת סוכר היא אחד העקרונות האלה. אז זה במקום אחד. במקום שני, זה, אני חושב שזה חוזר לשאלה הראשונה. הבריאות צריכה לבוא בטעמים של הצרכנים, בהעדפות של הצרכנים, בעצם בדברים, בצד באמת של גופנה ושל נסלה, ושם באה הבריאות לידי ביטוי. ואז החברות, כמו חברות החלבון האלטרנטיבי, לאו דווקא המתורבת או הפרמנטד, אלא נניח החלבון הצמחי, הוא עונה לטעמי הצרכנים, הוא לא עונה רק לטעמי כדור הארץ, הוא עונה גם לטעמי הצרכנים. כמובן שהפחתת זיהום, הפחתת פליטות, היא גם עוזרת לבריאות, נקרא לזה הציבור. אז אנשים דואגים לבריאות הציבור, אנשים דואגים לבריאות של עצמם. עד רמה מסוימת, כי אנחנו רואים שהצריכה של קולה, רק קולה, אבל אנשים דואגים. תודה. אני רק אגיד במילה, שזו עדיין תעשייה צעירה. Uh, ובכל זאת יש המון חברות שאם אני דיברתי ב, בדברים שלי על זה שבמהלך uh, שנתיים עד ל-2020 מחקר של פודליין וגטור הראה שבערך 20% מהצרכנים עוברים 
משיקולים בריאותיים לשיקולים אקלימיים, אז למרות זאת, יש לא מעט חברות שהפוקוס שלהן הוא דווקא ההיבט הבריאותי, וזה הדבר הראשון במעלה מבחינתם, גם על חשבון שיקולים אקלימיים וגם על חשבון כל מה שקשור ב- ב- ביתרונות האחרים של חלבונים אלטרנטיביים, ויש לנו כארגון ויש לתחום, אני בטוח, המון מה להגיד על התחום הזה, ואנחנו עוד, עוד נקדם גם את זה ונגיע לזה. זה חשוב לא פחות מאקלים, זה בטוח. אז אני, אני אשמח להגיב לזה, אני רוצה להגיד, כאילו LCI זה כלי נהדר, אגב יש גם יותר מסוג אחד, אבל הוא לא עושה הכל. הוא עושה סביבה, הוא יכול לדבר על אדמה, יש גם אקוטוקסיסיטי, אפשר גם לכמת דלי, כן, דיילי אדג'סטד, לא זוכרת מה אקורנום אומר. אפשר לכמת את הכל, אבל מן הסתם אם אנחנו עוברים לכובע של בריאות, אז אנחנו צריכים ללכת, ב, את יודעת, במסלולים של בריאות, ואני חושבת שיש לזה כלים מתאימים וטובים יותר מאשר ה-Life Cycle Assessment. צריך גם וגם, אין ספק, גם וגם. גם וגם. אני חושבת שאודי דיבר על הפאונדיישן, מבחינתנו הבריאות היא פאונדיישן, אנחנו כבר לפני עשרות שנים פיתחנו מטריקות לעשות הערכות תזונתיות ולהבין אה, לאן אנחנו רוצים להגיע ואיך אנחנו משפרים, זה כבר היה שם, עכשיו אנחנו מדברים גם על ה-LCA, זה לא במקום, זה הבסיס של הדברים, זה ברור, וכשדיברתי על אחריות אני חושבת שזה בדיוק האחריות שלנו להביא גם את הצדדים האלה, הטעם והמרקם והפונקציונליות והבריאות, food safety זה חלק מאוד מאוד משמעותי שנלקח בכובד ראש אה, מאוד מאוד אה, אינטנסיבי על ידי התעשייה ועל על, אה, על זה גם אה, שאלות ה-LCA. תודה רבה לכל חברי הפאנל, תודה לכולם שנשארתם עד עכשיו, עוד כמה דבר, מילות סיכום. זהו, רק, רק רציתי להגיד תודה לכולם, תודה רבה ל-GFI ישראל על השיתוף פעולה המדהים על האירוע הזה. וכל מי שנמצא כאן, משקיעים, תאגידים, חברות, זה הזמן להצטרף לגל העולה הזה של, של קליימטק ואלטרנטיב פרוטיין, זה לגמרי חלק מה, מה, מהדבר הזה, וההקשר הוא ברור, ומקווה שנתתם בעצם, אה, האירוע נתן את החיבור המצוין הזה.